வணக்கம் தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறை சார்பாக நடைபெறும் இந்த டிஎன்பிசி இலவச பயிற்சி பயிற்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு குரூப் ஒன் தேர்வை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் தேர்விலும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதாவது நடப்பு நிகழ்வுகள் அந்த டாபிக் என்ன அது எப்படி படிக்கணும் அது எந்தளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது டிஎன்பிசி நடத்தக்கூடிய அனைத்து தேர்விலும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது இந்த குரூப் ஒன் தேர்விலும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் தேர்வு டெப்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிஜிஸ்டர் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் கமர்ஷியல் டேக்ஸ் போன்ற உயர்ந்த பதவிகளை கொண்ட இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் தேர்விலும் இந்த நடப்பு நிகழ்வுகள் மிக மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இந்த குரூப் ஒன் பிரிலிமினரி தேர்வில் இரநூறு கேள்விகள் மொத்தம் கேட்கப்படுகின்றன இந்த இரநூறு கேள்விகள் அப்செக்டிவ் டைப் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும் இந்த இரநூறு கேள்விகளில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கேள்விகள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஜிகே பார்ட்லேருந்து கேட்கப்படுகிறது ஸோ அப்போ நடப்பு நிகழ்வுகள் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபோர்த் இருக்குது ஐம்பது கேள்விகள் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்ட் இது இந்த சப்ஜெக்டில் ஐம்பது கேள்விகளுக்கு எப்படி அதிகமான மதிப்பெண்கள் எடுக்கப்பட வேண்டும் எடுக்க வேண்டும் எப்படி எடுக்க வேண்டும் ஸோ இம்ப ஐம்பது கேள்விகள் நிறைய மாணவர்கள் டிஎன்பிசி தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் எங்கே படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய பேர் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அந்த டிஎன்பிசி சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் சிலபஸில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பே கொடுத்துருக்காங்க அதிகமான மாணவர்கள் சிலபஸை பேஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதே கிடையாது நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணுமா இந்த மேகசின் படிக்கணுமா அந்த மேகசின் படிக்கணுமா நின்று நிறைய குழப்பத்தில் இருப்பாங்க ஆனால் அனைத்து மாணவர்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா டிஎன்பிசி தேர்வுக்குரிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பாட்டை நீங்கள் முதல்ல சிலபஸ் பேஸ்டாக படிக்கணும் எப்போ நீங்கள் சிலபஸ் பேஸ்டாக படிக்கிறீங்களோ அப்போவே இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை நம்ம அதிகமான ஸ்கோர் வந்து பண்ண முடியும் நமக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் தேர்வுக்கு நம்மளுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சிலபஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற தலைப்பில் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹிஸ்ட்ரிங்கிற தலைப்பில் அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு லேட்டஸ்ட்டு டைரி ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த லேட்டஸ்ட்டு டைரி ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தினசரி நிகழ்வுகள் தான் அது வந்து ஸோ அது வந்து முக்கியமான நிகழ்வுகள் தினசரி நடைபெறக்கூடிய முக்கியமான நிகழ்வுகள் கேட்கப்படும் இது இல்லாமல் நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸ் அடுத்த டாபிக் வந்து ஸோ நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸ் நம்மளுடைய சிம்பிள்ஸில் நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸில் என்னென்ன இருக்கோ பேர்டாக இருக்கலாம் என்ன அனிமல் நேஷ்னல் அனிமல் நம்மளுடைய சின்னம் அது எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டது எப்போ கொண்டு வரப்பட்டது இது எல்லாமே ஒரு கிளான்ஸ் வந்து பாருங்கள் நம்மளுடைய ஸ்கூல் ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் இது இருக்குது அடுத்தது ப்ரொஃபைல் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இந்த பாட்டிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிசி வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் ஏதாவது ஒரு நல்ல வித்தியாசமான ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டிருந்தாலோ இந்தியாவிலே முதன் முதலில் இந்த மாநிலத்தில் இயற்றப்பட்டது அப்படின்னா அந்த சட்டம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த மாதிரி முக்கியமான ஏதாவது ஒரு நிகழ்வுகளோ சட்டங்களோ நமக்கு வந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும் இந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து அதர்வைஸ் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததல்ல நார்மலாக ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான வைல்ட் லைஃப் சாங்க்டரி நேஷ்னல் பார்க் இதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் சிலபஸ்லேயே நமக்கு இருக்குது அப்புறம் சில ஜாகிரபிகல் லேண்ட்மார்க்ஸ் பாருங்கள் உயரமானது தாழ்வானது இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தாலே போதுமானது அடுத்தது டிஃபென்ஸ் ஸோ டிஃபென்ஸ் முக்கியமானது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயும் பாருங்கள் அது இல்லாமல் டிஃபென்ஸில் லேட்டஸ்ட்டாக என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்க எந்த மெட்டீரியல் எங்கேருந்து வாங்கியிருக்காங்க டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடாக டிஆர்டிஓ இந்த மாதிரி என்னோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அது எந்த ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இதுவும் பாருங்கள் டிஃபென்ஸில் வந்து அடுத்தது நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அண்டு டெரரிசம் ஸோ நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அண்ட் டெரரிசமில் நீங்கள் வந்து டெரரிசத்துக்கும் நக்சலைட்ஸுக்கும் எதிராக உருவாக்கப்பட்ட சில கமிட்டிஸ் ஸ்கீம்ஸு சில ஆக்ட் பாராளுமன்றத்தில் சில சட்டங்கள் இயற்றப்படும் நம்ம டெரரிசத்துக்கு எதிராக அது இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் அது எப்படி முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது சில ஆப்ரேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த சாப்டர்ஸ்லேருந்து நமக்கு கேட்கலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு இருந்தாலும் ஜிகே பாட்டாக நம்மளுக்கு ஏன் ஏற்கனவே நடந்த நிகழ்வுகளும் இந்த பாட்டிலேருந்து நம்மளுக்கு கேள்விகள் கேட்கப்படும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு ஆர்கனைசே
அதில் சில முக்கியமானதுக்கெல்லாம் அதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது இப்போ யுனெஸ்கோனால் அதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அது எந்த ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது இப்படி நீங்கள் வந்து இருக்கக்கூடிய பாட்டெல்லாம் கவர் பண்ணிவிட்டு அது இல்லாமல் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் லேட்டஸ்ட்டாக நடந்த சில சமிட்டு சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா சமிட் நடக்குன்னா எங்கே வச்சு நடக்கு சார்க் சமிட் நடக்குன்னா எங்கே வச்சு நடக்கு அதே போல் வந்து காமன்வெல்த் சமிட்னால் எங்கே வச்சு நடக்கு இந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட்டு சமிட்டு இந்தியா உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன் லேட்டஸ்ட்டாக சமிட் இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக கேள்வியாக கேட்கப்படும் இந்த ஏரியாஸ் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிடுங்க போதுமானது அடுத்தது இதில் என்வான்மெண்ட் சமிட்டும் பார்த்துக்கிடுங்க முக்கியமானது அடுத்தது எமினன்ட் பர்சன்ஸ் அண்ட் பிளேசஸ் இன் நியூஸ் ஸோ எமினன்ட் பர்சன்ஸ் முக்கிய பர்சனாலிட்டிஸ் இது வந்து கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லேயும் கேட்கப்படுது ஸோ அந்த முக்கியமான பர்சனாலிட்டிஸ் யாராவது அவார்டு வாங்கியிருக்கலாம் ஏதாவது உலக லெவலில் சாதனைகள் புரிஞ்சிருக்கலாம் குறிப்பாக தமிழர்கள் சாதனை செஞ்சுருந்தால் கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்கப்படும் இல்லைனா இந்தியர்கள் உலக அளவில் சாதனை செஞ்சுருந்தால் கண்டிப்பாக கேள்விகள் கேட்கப்படும் ஸ்போர்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் கல்ச்சர் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் அது எந்த மாதிரியான பர்சனாலிட்டிஸும் இருக்கலாம் பட் வேர்ல்டு ஃபேமஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கேள்வி வந்து கேட்கப்படும் ஸோ பர்சன்ஸ் இல்லைனா லேட்டஸ்ட்டாக ரொம்ப சாதனை புரிந்தவர்கள் லேட்டஸ்ட்டாக இறந்துருக்காங்கன்னா யாராவது நல்ல எழுத்தாளர்கள் லேட்டஸ்ட்டாக இறந்துருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய புத்தகங்கள் கேட்கலாம் இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிடுங்க அடுத்தது பிளேசஸ் இன் நியூஸ் அதாவது லேட்டஸ்ட்டாக அந்த பிளேஸ் அந்த பிளேஸ் வந்து ஏதாவது ஃபேமஸாக இருக்கணும் ரீசெண்டாக ஏதாவது ஒரு டிசாஸ்டர் நடந்திருக்கலாம் இல்லைனா அந்த பிளேஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு பெரிய சமிட் நடந்திருக்கலாம் இதெல்லாம் அப்படியே லிங்க்கு தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்குள்ளே ஸோ அந்த பிளேசஸை வச்சு நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் மேஜர் சிவில் வார் நடந்திருக்கலாம் அந்த பிளேஸில் அந்த மாதிரியான கேள்விகள் நமக்கு வந்து கேட்கப்படும் அடுத்தது ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸில் உள்ள முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் ஆனால் எல்லாத்தையும் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸில் ஏதாவது மேஜர் இதில் நம்ம வந்து சாதனைகள் புரிந்திருந்தால் ஒரு இந்தியர் வந்து வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தால் ஒரு தமிழர் வந்து வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தால் அந்த மாதிரியான கேள்விகள் தான் வரும் இல்லைனா வேர்ல்டு கப் ஹாக்கி வேர்ல்டு கப் கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் இந்த மாதிரி இதில் நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இல்லை யார் ஜெயிச்சா இல்லைனா டென்னிஸ் அடிக்கடி வரும் ஃப்ரெஞ்ச் ஓப்பன் ஆஸ்திரேலியன் ஓப்பன் யூஎஸ் ஓப்பன் இதில் யாரும் வின்னர் ரன்னர் இது வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு கேட்கப்படுது அது முக்கியமான ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸையும் இதில் வந்து பார்த்துருங்க வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் அவங்க எந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்தவங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸில் எவ்வளோ புக்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் படிக்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணலான்னா நம்மளுடைய பிரசிடண்ட் இருந்தவங்க எழுதின புத்தகங்கள் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தவங்க எழுதிய புத்தகங்கள் வேர்ல்டு லெவலில் இந்தியன் ஆத்தர்ஸ் எழுதிய ஃபேமஸான ஏதாவது அவார்டு வாங்கியிருக்கிற புத்தகங்கள் லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அவார்டு வாங்கின புத்தகங்கள் இதை மட்டும் பாருங்கள் இது இல்லைனா இதே மாதிரி தமிழ்நாட்டிலையும் தமிழ்நாட்டில் கவர்னராக இருந்தவங்க எழுதிய புத்தகங்கள் முதலமைச்சராக இருந்தவங்க எழுதிய புத்தகங்கள் இது தமிழ்நாட்டிலே ஃபேமஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய எழுத்தாளர்கள் அவங்களுடைய புத்தகங்களை மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதுமானது அடுத்தது அவார்ட்ஸ் அண்ட் ஆனர்ஸ் முக்கியமான அவார்ட்ஸ் அதாவது முக்கியமான அவார்ட்ஸ்னால் பாரத ரத்னா அவார்டு அதே போல் வேர்ல்டு லெவல்லையும் நோபல் ப்ரைஸ் ஒவ்வொரு நோபல் ப்ரைஸும் அந்தந்த ஆண்டுகளுக்கு கேட்கலாம் அதுக்கு முந்தின ஆண்டுகளும் யார் கொடுக்கப்பட்டாங்கன்னு பார்த்து வச்சுக்கிடுங்க அதே போல் நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கே பார்த்து வச்சுடுங்க யார் கொடுத்தாங்க எதுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நோபல் ப்ரைஸ் ஏபல் ப்ரைஸ் அதே போல் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயும் கொடுக்கக்கூடிய சில முக்கியமான அவார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி அவார்ட்ஸ் முதலமைச்சர் கொடுக்கக்கூடிய நம்மளுடைய நைன்டீன் சாரி நம்மளுடைய இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்றைக்கி கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான அவார்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்து வச்சுக்கிடுங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அவார்ட்ஸும் நமக்கு வந்து கேள்விகள் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அடுத்த கல்ச்சரல் பனோரமா கல்ச்சர் ரிலேட்டடாக முக்கியமானது கல்ச்சர் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன்ஸு இந்தியாவில் அது எங்கே இருக்குது அதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் என்ன அது எது ரிலே என்ன கல்ச்சர் ரிலேட்டடாக அது வந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்து வச்சுட்டிங்கன்னா அதுவும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அப்புறம் சில டான்ஸ் ஃபோக் டான்ஸு கிளாசிக்கல் டான்ஸு எந்த ஸ்டேட்டுக்கு எது ஃபேமஸ்ஸு யார் ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் அதுவும் பார்த்து வச்சுட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகாது அடுத்து லேட்டஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் அது நியூஸ் பேப்பரில் நமக்கு வரும் அதே போல் ஒவ்வொரு மந்த்தும் வரக்கூடிய டைரி ஆஃப் ஈவெண்ட் ஹி
அதே போல் இந்தியா அண்ட் இட்ஸ் நெய்பர்ஸ் இந்தியாவுக்கும் அண்டை நாடுகளுக்கும் உண்டானது ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய சில டிஸ்பியூட்ஸு சில அக்ரிமெண்ட்ஸு இதுக்கு முன்னாடி நடந்ததையும் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் அந்த வாரப்போ நடந்த அக்ரிமெண்ட்டு இந்தியா சைனா அக்ரிமெண்ட்டு இதெல்லாம் கூட பார்த்து வச்சுக்கிடுங்க அதுவும் நமக்கு கேட்கப்படும் இருக்கக்கூடிய இப்போ இருக்கிற டிஸ்பியூட்டையும் பார்த்து வச்சுக்கிடுங்க அடுத்தது ட்ர நமக்கு வந்து லேட்டஸ்ட் டெர்மினாலஜி அது நியூஸ் பேப்பரில் வரும் தென் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஹூ இஸ் ஹூ லேட்டஸ்ட்டாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணது இப்போ ஆர்பிஐ கவர்னர் மாதிரி இருக்காருனா கண்டிப்பாக அது கேள்வி வரலாம் லா கமிஷன் சேர்மன் மாதிரி இருக்காருனா வரலாம் முக்கிய இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்ட்டு நான் கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்ட்டு அதிலலாம் லேட்டஸ்ட்டாக யார் அப்படிங்கிற பர்சனாலிட்டிஸ் நேம் எழுதி வச்சுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி ஆன்சர் பண்ணப்படும் அடுத்தது பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அப்படின்னு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபாரின் பாலிசி இந்தியாவுடைய ஃபாரின் பாலிசி அப்போ பேசிக் நம்மளுடைய நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பஞ்சசீல கொள்கை அதிலிருந்தே எடுத்துகிட்டு வாங்க அதிலேருந்து நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கண்ட்ரி கூட போட்ட போட்ட அக்ரிமெண்ட்டு நம்ம எங்கெங்கே உறுப்பினர்களாக இருக்கோம் அப்படிங்க எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தாலே வந்து இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பண்ணிட முடியும் ஸோ ரெண்டாவது லேட்டஸ்ட்டு கோர்ட் வெடிக்ட் முக்கியமான சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்புகள் இல்லைனா உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் நமக்கு வந்து கேட்கப்படுது அது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கணும் எது குறிப்பாக பெண்கள் ரிலேட்டடெலாம் வந்தால் கேள்வி வருது ஸோ அந்த மாதிரி ரிலேட்டடான என்ன செக்ஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துக்கிடுங்க கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணலாம் அடுத்தது பப்ளிக் ஒப்பீனியன் ஸோ பப்ளிக் ஒப்பீனியன் இருக்குது அதில் அந்தளவுக்கு கேள்விகள் இல்லை ப்ராப்ளம்ஸ் இன் கண்டக்ட் ஆஃப் பப்ளிக் எலெக்ஷன்ஸ் எலெக்ஷன்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்போ ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் எந்த ஆண்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஏதாவது ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா அது எப்போது பண்ணப்பட்டது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு கேள்விகள் வரும் அதையும் பார்த்துக்கிடுங்க அதுக்கடுத்து நோட்டா இப்போ எந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது நோட்டானா என்ன இந்த மாதிரி கேள்விகளும் வரும் அடுத்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் இன் இந்தியா ஸோ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ரெகனைஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸுக்கு என்ன அப்படிங்க என்ன கண்டிஷன்ஸில் ரெகனைஸ்ட் பண்ணுறாங்க யாரெலாம் ரெகனைஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸு தமிழ்நாட்டில் யார் யார் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸு அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் எந்த ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து வச்சுட்டால் போதுமானது அப்புறம் பப்ளிக் அவேர்னஸ் அண்ட் ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான லீடர்ஸினுடைய பர்சனாலிட்டிஸ் பார்த்து வைங்க அதுவே போதுமானது ரோல் ஆஃப் வாலண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் வெல்ஃபேர் ஓரியன்டட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஸோ ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வாலண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் இந்தியாவில் ஃபேமஸான என்ஜிஓஸ் அண்ட் வாலண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பாருங்கள் அது வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஒரு கேள்வி வரும் அது பார்த்து வச்சுக்கிடுங்க அதே போல் ஸ்கீம்ஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸும் பாருங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸும் பாருங்கள் எந்த ஸ்கீமு எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது யாருக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது குறிப்பாக பெண்களுக்கு உண்டான திட்டங்கள் அது என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்கோ அத்தனை திட்டங்களையும் பார்த்து வச்சுடுங்க அது திருப்பி திருப்பி கேட்கப்படுது ஸோ கவர்மெண்டுடைய ஸ்கீம்ஸ் எந்த ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது எந்த நோக்கத்துக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதனுடைய அப்செக்டிவ்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போதுமானது இதுதான் வந்து நமக்கு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் டாப்பிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து ஜாகிரஃபி ஜாகிரஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாகிரஃபிக்கல் லேண்ட்மார்க்ஸ் இருக்குது ஸோ ஜாகிரஃபிக்கல் லேண்ட்மார்க்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றுலையும் லார்ஜஸ்ட் ஐலேண்ட் எது சுமாலஸ்ட் ஐலேண்ட் எது வேர்ல்டுலேயே வந்து ஹையஸ்ட் மவுண்டன் எது அப்படிங்கிற கேள்வி வரலாம் டீப்பஸ்ட் பாயிண்ட் எது பெரிய டெசர்ட் எது கோல்ட் நல்ல கோல்டஸ்ட் டெசர்ட் எது ஹாட்டஸ்ட் டெசர்ட் எது இப்படிங்கிற லேண்ட்மார்க்ஸ் உயரமானது தாழ்வானது இந்த மீனிங்கில் நம்ம பார்த்தோம்னா போதுமானது அடுத்தது பாலிசியான என்வான்மெண்ட் அண்ட் எக்காலஜி ஸோ என்வான்மெண்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய பாலிசி இது வரைக்கும் போட்ட வாட்டர் கன்சர்வேஷன் ஆக்டு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஆக்டு ஏர் பொல்யூஷனுக்காக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட போட்ட ஆக்டு இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக கேள்வி வருது ஈஸியும் கூட எந்த இயர் அந்த சட்டம் எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது என்வான்மெண்ட்டுக்காக அப்படிங்கிற பாலிசி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆன்சர் போட்டுடலாம் ஸோ எக்காலஜி பேசிக் எக்காலஜியும் பாருங்கள் சில இதெல்லாம் கேட்கப்படுது குறிப்பாக இதெல்லாம் நேஷ்னல் நேஷ்னல் பார்க்கும் வைல்ட் லைஃப் சாங்க்டரி யுனெஸ்கோ ரெகனைஸ்டு பயோடைவர்சிட்டி என்னெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் இந்த டாப்பிக்கில் அடுத்து எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ்லேயும் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே வருது இதிலே
ஏதாவது புதிய புதிய வந்து மருத்துவ கண்டுபிடிப்புகள் இல்லைனா ஒரு நோய் வந்து அதனுடைய அறிகுறிகள் அந்த நோயை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எந்த கண்ட்ரியில் வந்து முதல்ல அந்த நோய் வந்துச்சு அப்படிங்கிறது இது எல்லாம் வந்து ஹெல்த்திலேருந்து கேட்கப்படுது தென் மாஸ் மீடியா அண்ட் கம்யூனிகேஷனில் பெருசாக கேள்விகள் இல்லை அதிலே நீங்கள் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸு எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் அதுபடி பெரிய லெவலில் ஒன்றும் கேள்விகள் இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமானதுனா ப்ளேசஸ் இன் நியூஸு பர்ஸ்னாலிட்டிஸு அவார்ட்ஸு சமிட்ஸு இதெல்லாம் வந்து ரிப்பீட்டடாக டிஎன்பிசியில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால் இந்த அப்ரோச்சில் செவன் இயர்ஸ் கொஸ்டினை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி இந்த அப்ரோச்சில் நீங்கள் கொஸ்டினை பிரித்து அதை நீங்கள் எந்த நியூஸ் பேப்பர் படித்தாலும் சரி எந்த மேகசின் படித்தாலும் சரி இந்த அப்ரோச்சில் நோட்ஸ் எடுத்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிசியில் கேட்கக்கூடிய ஐம்பது கேள்விகளில் குரூப் ஒன் ப்ரிலிமினரியில் கண்டிப்பாக நீங்கள் நாற்பத்தைந்து கேள்விகள் வரைக்கும் விடை அளிக்க முடியும் ஸோ கொஷின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் சிலபஸை பேஸ் பண்ணி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிங்க நிச்சயம் நீங்கள் வெல்வீங்க இந்த தமிழக அரசு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை சார்பாக அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் நன்றி வணக்கம்